Si quieres conocer cómo instalar varias televisiones a una sola antena, quédate porque a continuación te explicaré cómo hacerlo. Para efectos prácticos de este video utilizaré una antena para interior la cual ya tiene el cable coaxial integrado pero este video funciona tanto para antenas interiores como esta como para las antenas exteriores que tenemos colocadas en el techo de nuestras casas la única diferencia es que la antena interior ya trae el cable coaxial integrado y a la antena exterior le tenemos que atornillar el cable coaxial pero es la única diferencia ahora sí vamos a ver cómo es que podemos conectar varias televisiones a una misma antena una vez que tenemos colocada e instalada y lista para funcionar nuestra antena y para enviar la señal por medio del cable coaxial a nuestra televisión lo único que tenemos que hacer es repartir la señal de este único cable coaxial en dos señales, tres o cuatro señales dependiendo de la cantidad de televisiones que queremos conectar a esta misma antena para eso utilizaremos un splitter o divisor de señal los cuales son realmente muy económicos ya que cuestan alrededor de un dólar como pueden ver este splitter tiene una entrada y dos salidas pero también hay splitter con tres o cuatro salidas lo que se tiene que hacer es que en la conexión de entrada tenemos que conectar el cable que viene de nuestra antena y listo ahora por las dos salidas que tiene nuestro splitter saldrá la señal de la antena y lo único que tenemos que hacer es conectar los dos cables que van a nuestras dos televisiones o tres o cuatro dependiendo de la cantidad de salidas que tenga nuestro splitter y listo ahora ya podemos conectar dos televisiones a una misma antena en caso de que nuestro splitter sea de tres salidas o cuatro salidas podemos conectar dos tres o cuatro televisiones como les muestro a continuación en la siguiente imagen y así de sencillo amigos es como se pueden conectar varias televisiones a una misma antena como último dato amigos como pueden ver este splitter o divisor de señal no tiene ninguna palanca ya que en todo momento la señal que entra del cable de la antena siempre y en todo momento está saliendo por las dos salidas esto nos permite controlar las dos televisiones independientemente y no se vayan a equivocar con las cajas que tienen una palanca ya que esos son switches lo que hace un switch es que cuando la palanca está del lado derecho la señal solo pasará al lado derecho y cuando está la palanca del lado izquierdo la señal solo pasará del lado izquierdo y solamente podrás ver una televisión por eso es importante que se fijen en comprar un splitter el cual no tiene ninguna palanca y en todo momento envía la señal por todas las salidas y bueno amigos eso es todo por este video. nos vemos pronto